，二氧化碳竟然也能作为航空燃料。好家伙，真不会将引擎搞熄火吗？近日，美国防部正式与 Air Company 公司签署了一份价值六千五百万美元的合同，由该公司研发将二氧化碳通过化学工程转变为合成航空燃料的技术。那么，这种技术真的能实现吗？美军为何要研发此类技术呢？接下来，我们一起来看一下。其实呢，早在二零二一年十月份，就曾有人透露过此类消息。美空军作战能源办公室在当月二十三号向外宣布，在今年八月份的一项实验中，一直和其合作的 t i l v 公司可以利用二氧化碳制造出可行的喷射燃料，被称为电子喷射。美空军认为，该公司目前的工艺也涉及可再生能源，有着高度可部署性和可扩展性。使作战人员能够从世界任何地方获得合成燃料的潜力。当时，美空军负责作战能源的副助理部长曾说道：“我们的后勤供应链是敌人首先袭击的目标之一。随着同级对手构成的威胁越来越大，我们如何减少燃料和后勤需求，将是避免风险和赢得战争的关键。”其实，有关泰欧公司碳转化背后的基础学科是基于二十世纪二十年代德国科学家弗兰斯·费舍尔和汉斯·特罗普什所发明的费舍尔特罗普什合成方法。从那之后呢，这个方法一直在被改进，至今仍在使用，包括为美军生产燃料。根据美空军的说法，费舍尔特罗普什合成燃料被批准为特定飞机的添加燃料。目前认证的最高混合比是 FT 合成燃料和石油燃料的五十比五十混合。此外呢，美空军还指出，大多数合成燃料是由一氧化碳和氢气混合而成的合成器，期间通过燃烧生物物质、煤或者是天然气来生产，这意味着仍需要化石燃料。而泰晤公司的碳转化技术消除了对化石燃料的需求，能够通过回收空气的 CO2 来制造合成器。期间呢，只需使用水和可再生能源作为输入来转化二氧化碳。从成本的角度来看，这种潜在的简单碳中性合成燃料制造过程的好处是巨大的。大家要知道，在二零二二财年的预算申请中，美空军有着近一百一十亿美元的各种燃料费用，这其中包含了航空燃油以及地面车辆的汽油和柴油。如果碳转化技术能将每年的二十亿加仑航空燃油只需每加仑的成本削减五美分，就能节省超过一亿美元。不仅如此，由于此前美军还需将燃料运送给需要的部队，除了将燃料运送到前沿部署部队的成本外，在战时这样做还有着极大的风险。毕竟，在阿富汗战争最激烈的时候，敌军对于运输燃油车队的袭击直接占到伤亡人数的百分之三十以上。为了解决此类问题，美空军表示，泰晤公司碳转化过程的相关基础设施不仅能大规模生产合成燃料，而且有可能开发出一种易于部署的系统，能够极大地降低美军向部队运送燃料的需要，以此降低物流链的成本，提高后勤部队的战场生存能力。未来，如果泰晤公司的碳转化技术能和美空军所预计的那样，那么就有可能会改变战场的游戏规则。重要的是。最大幅度的减少二氧化碳的排放量。当然，这项技术呢也不是没有缺陷的。首先，最大的缺陷就是燃料生产过程所需的水源。首先呢，因为碳转化技术水是不可或缺的，对此泰晤提出了从空气中提取水的设想，能将消除单独供水的需求。而且，该技术还能作为在偏远和严峻环境中，包括在作战行动中为美军士兵提供饮用水。不过呢，在空气含水量有限的环境中，这可能是一个困难的办法。另外呢，不仅是将二氧化碳作为航空燃料，美国还在研究将氨气作为航空燃料。就在二零二二年八月三号，根据美国媒体的报道，美国航空航天局支持的一项为期五年的项目中，佛罗里达大学将分析测试并确定氨气作为飞机喷气发动机可持续动力的一种选择。此项目将由 NASA 大学领导计划资助，目的呢是为了加速航空可持续性发展。那么，氨是否有作为一种能源的潜质呢？答案是肯定的。首先，氨的燃烧产物非常绿色。我们从氧化反应公式看啊，在适当的反应条件下，氨气燃烧的产物可以仅有氮气与水，基本与氢气同等清洁，差不多具备作为绿色能源服务碳中和的潜力。
。此外呢，氨作为燃料的性能也极为不错。同等的单位质量下，氨的能量密度虽然稍逊于氢，但其单位体积的能量密度却达到了三点五千瓦时每升。比之液氢的 2.4 千瓦时每升提高了近百分之五十，优势极为明显。再加上氨燃料的辛烷值较高，抗爆性能也较好，能够有效地提升发动机的压缩比，以此提高输出功率，使得发动机的热效率提高百分之五十以上，是普通燃油发动机的两倍。还有就是合成氨最大的优点呢，便是它要远比氢更容易储存，常温下零下三十三度或者常温下九个大气压便可以使其液化。而且对于储存容器的要求也不高。同时，氨作为现今世界制备规模最大的化合物之一，目前的储运技术已经非常成熟了，铁路、管道、船舶、公路都可以，并不需要各国在大规模兴建基础设施。以上呢，就是氨被当作储氢关键技术的核心原因。总的来说呢，相较于氢，大规模的应用氨，至少在储运环节，并没有太多麻烦。另外，氨的生产呢，可以只依赖水、空气以及电力，也就意味着在理论上存在和氢气同样清洁的制备方式，基本上可以实现无碳排放的氯氨。而理想中最为简单的一种氯氨生产模式，就是将合成氨工厂、治安站和可再生能源电厂结合，通过风光或者其他形式的绿电电解水制氢，再利用这一过程生产出来的氯氢，进一步和空气中的氮气结合。从而使用绿电生产氨气，这样一来呢，就可以实现全流程的无排放氨生产。而氨在航空领域的应用最有名的就是美国在上世纪六十年代制造的 X 幺五实验机。与其他 X 系列实验机一样 ，X 幺五首先是挂在一架 B 五二机以下被带到空中，然后火箭发动机开始工作。而它的火箭发动机所使用的燃料就是氨气。在一九六七年十月时，美军威廉 ·J· 奈特少校。驾驶的 X 1 5 A 2一度达到了 6.72 马赫的超高速，创造了载人飞机史上最快的速度记录。由于氨气超高的单位内能量密度，未来甚至能大肆应用,用于高速导弹和洲际弹道导弹领域。那么，美军为何注重对于燃料的开发呢？在二战结束之后啊，随着各国不断提升军队机械化程度。军队的耗油量几乎是以十五到二十年的间隔翻倍增长。根据此前的美国国防部所公布的数据，在二零零五财年时，美国陆海空三军一天的原油消耗量就达到了三十六万桶。就算是没有大规模军事行动，在二零一五财年内，陆海空三军也消耗了一点三三亿桶原油。到了现今，这个数据只会更高。目前，美国陆海空三军的油料供应都是由国防部下属的国防能源支持中心，也就是 DESC 负责统一发放和管理。而 DESC 公布的数据显示，美军的油量消耗中，消耗占比最高的是柴油和航空燃油。而在航空燃油中 ，GP 五型和 GP 八型燃油是消耗大头，它们主要是供给美海军舰载机和美空军使用的。此前呢？当美军想要介入敏感地区的局势时，美海军总是各个军事行动的急先锋，成为美军意志和力量的直接体现。但是呢，高效的军事威胁带来的是极高的使用成本。在美海军还未将常规航母退役时，单艘航母每小时就要消耗约两百桶原油。比如，参加了海湾战争的独立号航母，仅仅十四天就消耗了约两百万加仑的各种油料。虽然现今美海军已经退役了所有的常规动力航母，但是核动力航母所搭载的舰载机成为了耗油大户。和美空军不同啊，由于舰载机起飞距离太短，就算是有着弹射器的帮助，但在实际起飞时，舰载机仍需要开启加力燃烧室以增强飞机推力，这也导致燃油利用效率一直不高。另外呢，由于美航母大多不会单舰行动，经常是以航母战斗群的方式共同展开军事行动。按照美国海军的规定，一个航母战斗群最低也有着七艘舰艇。而根据美海军的作战条例，为了保证正常作战，航母战斗群在战时条件下，几乎每四天就要进行一次油料补充。大家可以想象一下，油料消耗有多大。至于陆军方面，该军种的油料消耗大头是 M1A2 主战坦克和各种战斗辅助车辆。
其中 M 1 A 2自然不用说，由于它的燃气轮机动力强劲，在战时情况下，每小时耗油量达到四加仑，每前进一百五十二公里就需要进行一次加油。在海湾战争和伊拉克战争期间，美国陆军装甲部队曾多次因为 M 1 A 1耗油量太快，不得不延缓推进速度。而此外呢，保持战场存在也是导致美国陆军耗油量大的重要原因。由于美国陆军需要驾驶各种防地雷反伏击车，在战区保持战场存在，特别是在战争刚刚结束的时候。最典型的就是在2004年，虽然美军在伊拉克的战事已经结束，但是为了保持战场存在，美陆军及其盟友每天平均的耗油量仍然高达400万加仑。与前两者相比呢，美空军的耗油量也不小。前几年，随着美空军出台了能源地平线计划，开始规划未来能源建设问题，导致其如此急迫的原因非常简单，那就是美空军是三大军种中最大的能源用户，其中航空燃油占总消耗的百分之八十四，每年高达二十亿加仑，每年的平均作战成本超过八十亿美元，二零二二年更是达到了一百一十亿美元。当时美空军预期的目标是到二零一五年降低百分之十的航空燃油消耗量，并且规划了到二零四零年燃油消耗与节约计划。其中呢 ，C 幺七和 F 三五这样的新型飞机要比 C 幺四幺和 F 十六这样的老式飞机燃油效率提高百分之五十到百分之一百二十五。为此呢，近几年美空军的战术训练、作战程序以及作战目标都有着独特的需求。要求各个作战环节使用不同的措施提高能源效率，例如节约成本、增加作战训练和提升平台性能。期间涉及了以下三个任务领域：其一，空中机动兵力，也就是提高大部分机动平台的燃油效率，例如减组和推进效率技术，能够降低百分之五到十五的燃油消耗，因此可以增加飞机的航程和挂载能力，进而降低完成飞行架次和空中加油支援的需求。进一步降低作战成本。举个例子啊，此前美空军最大的运输机 C 五银河，它的极限起飞重量能够达到三百八十一吨，但其中呢一百九十三吨的重量是 C 五飞行所需要的航空燃油，超过了最大起飞重量的百分之五十。因此 ，C 五 M 升级项目提升了该机百分之二十二的发动机推力，提高了它的升限，便于 C 五 M 在更省油的高度飞行。航程也增加了百分之二十七，提升了近百分之二十的有效载荷，使其能在不进行空中加油或者降落加油的情况下，从美国西海岸飞到马纳斯空军基地。其二，战术空军，简单来说呢，就是使用新型空战武器，例如战术情报侦察监视飞机，进行减组和推进系统改造，远程打击行动中加油机和战机采用合理的飞行编队。增加分布式模拟训练比重。其三，特种作战部队也是通过减组和发动机升级获益，比如升级 C 幺三零共型天线和发动机，提高运输机的航程和有效载荷，进而减少执行任务的飞机总数。除了上述之外呢，美空军战机的耗油大头还有超音速飞机。以 F 十五战机为例，飞行期间是否开启加力燃烧室，两者耗油量相差高达二十倍左右。在开启加力燃烧室之后 ，F 十五的耗油量将达到一点四四万加仑每小时。与之相比 ，F 二十二和 F 三五的耗油量更加严重。那么，未来美军能否摆脱对石油的依赖呢？目前，美国陆海空三军的耗油量一直都处于很高的水平，导致其加大了对石油资源的依赖。对此，海陆空三军都在节约石油消耗方面提出了自己的解决办法。首先，美国海军内部有人认为，能够通过降低军舰性能，比如军舰的极限航速，并使用太阳能等清洁能源为军舰上的部分设备进行功能。但这样做呢，势必会影响军舰的综合战力，因此该计划并未实施。而美空军和美陆军所提出的方案基本相同，也就是使用生物燃料等替代能源，逐步取代现在正在使用的液体燃油。期间呢，美空军曾经成功的让 F 十五使用了混合燃油飞行，而生物化学燃料从现今的技术角度方面来说，确实已经不存在太大障碍了，基本能够和普通航空燃油产生一样的燃烧效率。只是此类燃料最大的问题是在于价格。虽然理论上生物化学燃料能够使用地沟油、废弃麦秆来制作，但想要实现大规模批量生产，就需要消耗大量的玉米、大豆等粮食。这就导致国际粮价的上涨。
进而推动生物燃料价格的上升。因此，生物燃料等替代能源还达不到完全取代石油的程度。因此，对于美军来说，未来很长一段时间里，美军的战斗力还是和石油资源的供给成正相关的。总结来说，未来美军能否摆脱对石油的依赖，可能就取决于将二氧化碳转化为航空燃油的发展。一旦该技术能够大规模应用在战机上，必定能在一定程度上改变战场的游戏规则。好了，今天的视频到这里就结束了。如果视频中有出错的地方，欢迎各位在评论区内指正。喜欢的朋友请点赞关注，之后大兵会为大家带来更多更精彩的视频。我们下期再见。